大家好，我是疯狂熬夜怒刷存在感的小巨，今天继续为大家带来《美女总裁爱上刑警》悬疑情感剧《最爱》第七集。上一集里，众人才发现小优并没有直接杀死地中海大叔。在小优之后，还有个人给了地中海大叔致命一击。究竟这个人是谁？此人为何将地中海大叔置于死地？本集开始，橘子张口就问：“我能问你一些有关真田公司违法行为的问世吗？”这么敏感的问题，黎阳当然拒绝回答。可下一秒，橘子一脸忧伤地问黎阳：“你还记得我吗？”看着这个女人怪异的神情，李阳本能排斥起来。就目前而言，自己确实和橘子不熟络，更别提认识一说。萍水相逢后，李阳头也不回地上楼了，完全不理会橘子的态度。回到家后，久别重逢的姐弟两人开始重新做生活规划。看着小优扭扭捏捏的样子，李阳一度想起曾经的美好岁月。如今早就成长为大人的姐弟两人，为了干家务的问题相互讨论，也为了争床睡玩起了猜拳游戏，画面十分温馨。就在姐弟俩享受着久违的亲情时光，而另一边，地中海大叔的案子又陷入了僵局。桑田失败的自言自语：“难道又要从头开始调查？”显示很遗憾，在小优和黎阳接受调查后，案子又从头开始。因为在调查中，大会发现有一个名叫松村的女子，她还有另一个名字叫橘子，如今是一名狗仔记者。而这个女人不仅是斯文败类性侵案中被害人之一。也是唯一一个起诉斯文败类性侵的受害人。在地中海大叔寻找失踪的儿子时，橘子曾和地中海大叔有过交集。这个新线索让大会和桑田兴奋不已，两人继续化身跟踪狂魔，追着橘子一顿疯狂跟踪。但等他们问及线索时，橘子却告诉他们，地中海大叔出事当晚，他在酒吧买醉，并没有见过地中海大叔。橘子不咸不淡的回答，让大会郁闷不已。可就在橘子开车离开时，却向大会抛出了一个眼神。这个眼神冰冷又夹杂着鄙夷，让大辉浑身不适。他隐约想起来，这个女人曾经也和自己有过接触，但由于年代久远，他已经忘了两人之间的对话。大辉带着桑田来到橘子口中的那间酒吧。本来店小二告诉大辉，橘子每次都会来酒吧。细心的大辉发现，地中海大叔出事那天，这间酒吧被人包了场，也就是说，橘子极有可能那天晚上不在酒吧。面对大辉的质疑，店小二一直遮遮掩掩，并没有作答，这让大辉隐约觉得橘子和地中海大叔遇害案有一丝不寻常的联系。镜头这边，黎阳带着加濑和小优一起出来疯狂购物，如今弟弟被释放，作为姐姐的黎阳心情阳光明媚，三人有说有笑，一副宛如老父亲带着儿子女儿出游的幸福画面。等此时，更像姐弟俩父亲的加濑向小优说起小优未来如何打算，并希望小优能参与临床试药时，小优却一脸忧虑。原来小优一直觉得他并没有资格接受试验，加濑语重心长的劝解下，小优这才勉强答应了小白鼠的使命。镜头一转，大辉和桑田急忙回到警局，向上司汇报他们调查橘子时的收获，并指出酒吧店小二可能与橘子串通一气，制造不在场的伪证。但令大辉想不到的是，接下来他意外收到一个消息，就是被调去分局工作。没错，这本就是一个民生案将的骚操作。只因桑田向阿 Sir 举报大辉曾经与嫌疑人林阳姐弟走得太近，而一手促成此调动的桑田，只能在事后真诚地向大辉道歉。幸亏主角光环强大，否则猪队友桑田的骚操作差点直接送走大辉。你以为大辉从此对地中海大叔遇害案的调查偃旗息鼓？以大辉的性格，他才不会善罢甘休。镜头再次回到黎央这边，黎央小秘书告诉黎央，记者橘子给他打来电话，让黎央早就心生不满。然而，恰恰这一幕被路过的后藤看到，但很快。他在接到电话后，来到真田旗下的一家高级养老院，在与橘子交谈中，发现橘子侦查和反侦查能力那是相当厉害。看来自己确实低估了这个女人的手段。原来这家高级养老院专门服务一些有钱无后的土豪，土豪们死后，这些遗产全部捐到真田旗下的慈善机构，再通过其他手段挪移至皮包公司的账户上。更震惊的是，这些公司都在后藤名下，简直让人细思极恐。被挖出那么大秘密。后藤肯定心里有一万匹羊驼飘过，他又发挥阴阳怪气的特长，一边嘲讽探究真相的橘子手段下作，一边又动起了一些歪心思。在后藤如豺狼般的眼神死死盯着橘子后，一场阴谋正在他心中慢慢酝酿。而在接受下条令后，大辉向小优坦言自己被发配到其他科室的消息。小优很聪明，他立马从话中听出来大辉的失落，于是追问大辉：“姐姐知道这件事情吗？”
。可大辉却一脸豁达地说：“没有，反正我们以后也不怎么见面了。”若有所思的小优回家后告诉姐姐自己和大辉见面的事情，可从黎央的回答中，小优才发现姐姐和大辉的感情早就因这件案子而产生了裂缝。看着这对昔日恋人如今剑拔弩张，月老附体的小优决定干一番大事。而另一边不甘心退出案件的大辉，暗中调查有关橘子的线索。不过橘子也没有闲着，他直接把真田公司的暗中操作养老院的秘闻交给了主编，希望能在曝光后扳倒真田公司。这个女人在受后藤威胁时竟如此勇敢，可惜的是主编也是个大猪蹄子，拿到这一手猛料，转头就打电话到后藤那儿，希望能获得一大笔封口费用。怎知主编又不是叫花子，他直接坐地起价，要两倍封口费。如今箭在弦上，后藤毫无讨价还价之力，只能连连答应。一向精明的他，此时才发现自己的这番言谈早就被主编手中的录音笔暗暗记录下来，气得后藤头脑发晕，狂喷鼻血。另一头，化身月老的小优在街上假装偶遇大辉，并热情邀请大辉回家吃饭。但头脑简单的大辉哪知道自己早就进了小优的圈套。等回到房子后，小优才坦言自己其实和姐姐黎央一起生活。而好巧不巧，李央也同一时间回到了家，这让大辉干了个大尬。要知道，前些天李央才刚拒绝和自己相见，如今一脚就踩入李央领地，瑟瑟发抖的大辉准备离开这个是非之地。小优实在看不下去，在如此沉闷的氛围下，小优发出了咆哮之吻三连，句句扣到大辉心里。好在这次李央并没有抵触和大辉的再次见面，而是一反常态主动示好。妹子如此主动，大辉岂敢拒绝？两人只能一番深夜尬聊。好在这种尴尬气氛被小优打断，他拉着两人一同做饭。这甜美温馨的一家人画面，让老夫的少女心都扑通扑通不停乱跳。在三人吃饭的时候，小优借口出去买拉菲，故意留给大辉和黎央两人独处的空间。这博弈是我给满分。前线如此专业，果然不同凡响。略显尴尬的两人聊起了曾经美好的旧时光，一不小心，大辉碰洒了周边的汤，在两人手忙脚乱的收拾下，不经意间，两人四目相对，感受着彼此身上的气味，一种微妙的气息油然而生。但一个小时后，在送大辉出门时，两人再次撞到了橘子。等回家后，李央开始琢磨起橘子那天的话来，他越想越不对劲，赶紧第二天相约橘子见面。这次见面中，黎央才猛然想起来自己和橘子的交集。原来，早在十多年前的乡下时，自己曾帮橘子使用过洗衣机。后来，橘子将发圈借给了黎央，两人因此结缘。再等他再次遇到橘子，是在斯文百类正扶着虚弱的橘子走进宿舍的时候，黎央见状，直接上前示意关心问候，却遭到斯文百类的拒绝。当时惨遭下药的橘子根本无力向李央寻求帮助，只能无助地被拖入深渊。这次经历导致橘子人生发生了逆转，他抱着复仇的野心进入媒体行业。可惜地中海大叔却始终没有对儿子的禽兽行为感到一丝愧疚。听着橘子断断续续的诉说，李央也若有所思：原来是你把地中海大叔。李央不敢继续推测，他隐约觉得地中海大叔的遇害和橘子有直接关联。此时，泪水早就在橘子眼眶中打转，这种无声回答为他这么多年的不公和愤恨画上了句号。镜头另一边，在一阵急促的电话铃声后，后藤接起了电话，电话那头是加赖的质问：“你做出这种事情，打算怎么办？”但下一秒，后藤在听完后挂断电话，拖着沉重的箱子在昏暗的走廊上走着。接下来，在第二天清晨，就传来橘子坠楼领便当的消息。至此，日剧《最爱》第七集的故事就结束了。本集中讲述了橘子一段不为人知的经历，那他究竟是不是地中海大叔遇害案的直接凶手？如果是，他又为何意外坠楼？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。